हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे मित्रांनो आपण आज चॅप्टर एटीन जो आहे आपला साऊंड अँड प्रोडक्शन ऑफ साऊंड तो पाहत आहोत आणि मित्रांनो या लेसनचा हा लास्ट पार्ट आहे यापूर्वीचे जर व्हिडिओ तुम्हाला पाहायचे असतील म्हणजे संपूर्ण लेसन जर समजून घ्यायचा असेल तर मित्रांनो खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला सगळ्या पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री आणि याचा जो एक्झरसाईज आहे त्याच्या लिंक्स मिळतील तेव्हा काय करा सगळे व्हिडिओ पहा म्हणजे तुम्हाला एक्झरसाईज सहित सगळ्या गोष्टी समजून जातील तर आता मित्रांनो सुरुवात करूया आजच्या टॉपिकला आज आपण पाहणार आहोत ऑडिबल साऊंड इन्फ्रासोनिक साऊंड आणि अल्ट्रासोनिक साऊंड कशाला म्हणतात ते पाहणार आहोत पण मित्रांनो सुरुवात करण्यापूर्वी आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये काय दिलं आहे ते पाहूया तरी खरं काय दिलं आहे पहा वॉट वुड बी द डिफरन्स परसिव्ह बिटवीन हिअरिंग ओनली टू पीपल्स इन द क्लास टॉकिंग टू इच अदर अँड ऑल द चिल्ड्रन टॉकिंग टू वन अन अदर ॲट द सेम टाईम पहा तुम्हाला या ठिकाणी एक प्रश्न विचारला आहे सोपा प्रश्न आहे बरोबर तुम्ही मराठीमध्ये सुद्धा आठवू शकत आहे म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं वर्गामध्ये फक्त दोघेजणच बोलत असतात किंवा तुमचे तुम्ही आणि तुमचा मित्र बोलत आहे किंवा तुमचा शेजारचा मुलगा आणि त्याचा मित्र हे दोघेच जण बोलत आहेत आणि एकाच वेळी सगळे मुलं बोलायला लागले तर काय फरक जाणवतो तुम्हाला असा जे दोघेजण ओनली टू पीपल्स म्हणजे फक्त दोन विद्यार्थी बोलत असतील तर ते तुम्हाला व्यवस्थित स्पष्टपणे ऐकू येईल आणि ते काय बोलत आहेत ते समजेल सुद्धा आणि जास्त तुम्हाला असं गोंधळल्यासारखं किंवा असं असं तुम्हाला समजेल गोंधळून जाणार नाही तुम्ही ते काय बोलत आहेत ते समजेल बरोबर आणि पण बऱ्याच वेळा काय होतं ऑल द चिल्ड्रन म्हणजे सगळीच मुलं जर बोलायला लागली तर काय होईल तुम्हाला तो नॉईज वाटेल गोंगाट वाटेल आहे की नाही मग आता आपण पुढे पाहूया ऑडिबल साऊंड कशाला म्हणतात ते तर मित्रांनो ऑडिबल साऊंड याला मराठीमध्ये श्राव्य ध्वनी असं म्हणतात पहा हे ध्वनीचे जे प्रकार आहेत किंवा साऊंडचे जे टाईप्स आहेत ते कशावरून प्र पडलेले आहेत तर त्याचे जी फ्रिक्वन्सी आहे त्या फ्रिक्वन्सीच्या आधारे त्याचं वेगवेगळं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे तर मित्रांनो ऑडिबल साऊंड कशाला म्हणतात नीट पहा द फ्रिक्वन्सी ऑफ द साऊंड ऑडिबल टू ह्युमन बीइंग्स इज बिटवीन ट्वेंटी हर्ड्स अँड ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्स वी कॅन ओनली हिअर साऊंड्स इन दिस फ्रिक्वन्सी रेंज म्हणजे माणसाचा जो कान आहे ना माणूस जो आहे ना माणूस म्हणजे तुम्ही असाल मी असेल तुमच्या आईवडील असतील शिक्षक असतील ते किती फ्रिक्वन्सी असलेला ध्वनी ऐकू शकतात किती फ्रिक्वन्सी असलेला साऊंड ऐकू शकतात नीट लक्ष द्या ते फक्त ट्वेंटी हर्ड्सपासून ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्सपर्यंतचाच फ्रिक्वन्सी असलेला साऊंड ऐकू शकतात किती वीस ते वीस हजार हर्ड्सच्या मध्येच ते ऐकू शकतात तेवढीच आपली मर्यादा असते कानाची बरोबर की नाही आपल्या कानाला ट्वेंटी हर्ड्सपेक्षा कमी फ्रिक्वन्सी असलेला ध्वनीसुद्धा ऐकू येणार नाही आणि ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्सपेक्षा जास्त असलेला ध्वनीसुद्धा आपण ऐकू शकत नाही म्हणजे ट्वेंटी हर्ड्स पासून ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्स वारंवारतेपर्यंतचा जो ध्वनी आहे किंवा याच्या मधल्या वारंवारतेचा जो ध्वनी आहे त्याला आपण ऑडिबल साऊंड असं म्हणतो म्हणजे ट्वेंटी हर्ड्सपासून किंवा ट्वेंटी हर्ड्स ते ट्वेंटी थाउजंड हर्डच्या दरम्यान ज्या साऊंडची फ्रिक्वन्सी असते त्याला ऑडिबल साऊंड म्हणतात मराठीमध्ये त्याला बाळांनो श्राव्य ध्वनी असं म्हणतात आता पुढे पाहूया इन्फ्रासोनिक साऊंड याला मराठीमध्ये अवश्राव्य ध्वनी असं म्हणतात याला मराठीमध्ये काय म्हणतात अवश्राव्य ध्वनी पहा आता या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न विचारला आहे हॅव यू युअर हर्ड द साऊंड ऑफ मुवमेंट ऑफ अवर हँड्स ऑर ऑफ द मुवमेंट ऑफ लिव्ज फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री तुम्हाला झाडावरून एखादं पान गळून पडताना कधी त्याचा आवाज ऐकला आहे का तुम्ही नाही किंवा आपला हात आपण एखाद्याला टाटा बाय बाय करतो तेव्हा आपल्या हाताचा आवाज येतो का टाटा करताना नाही करत नाही येत येतो का आपल्याला नाही येत या ठिकाणी एक एक्सपेरिमेंट सुद्धा सांगितलं थोडासा टेक अ ऑसिलेटर अँड स्विंग अँड ऑसिलेटर विच मेक्स थ्री टू फोर ऑसिलेशन सीन अ सेकंड अँड लिसन केअरफुली फॉर एनी साऊंड इट मेक्स एक दोलक घ्या आणि त्याचं एका सेकंदामध्ये तीन ते चार वेळा ऑसिलेशन होईल किंवा तीन ते चार वेळा त्याचं आंदोलन होईल असं अशी परिस्थिती निर्माण करा आणि काही आवाज येतो आहे का ते व्यवस्थित कान लावून पहा तर पहा हे तुम्ही घरी करू शकता ट्राय दिज पहा दॅट द ऑसिलेटर मेक्स 
थ्री टू फोर ऑसिलेशन इन वन सेकेंड मीन्स दैट द फ्रिक्वन्सी इज थ्री टू फोर हर्ट्स अपन फ्रिक्वन्सी पाले एक सेकंदा ते तीन ते चार ऑसिलेशन होता तो फ्रिक्वन्सी कैसी जाली थ्री टू फोर हर्ट्स तीन ते चार हर्ट जा एंड ह्यूमन्स कैन नॉट हियर साउंड्स ऑफ फ्रिक्वन्सी लेस दैन ट्वेंटी हर्ड्स अपन आता पाले मानूस जो है ना तो ट्वेंटी हर्ड्सपासन ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्सपर्यंत फ्रिक्वन्सी साउंड ऐकू शकतो तेक्षा कमीसुद्धा नहीं तेजापेक्षा जास्तसुद्धा ऐकू शकत नहीं मग आप इन अपन समझा टाटा बाय बाय करो फ्रिक्वन्सी कि टू तो थ्री हर्ड्स आते बरबर आता पहा अपने का शिकाच इन्फ्रासोनिक साउंड पहतो अपन इन्फ्रासोनिक साउंड इन ऑल द अब एक्जाम्पल्स ऑसिलेशन टेक प्लेस अपन हाथ हलवला ऑसिलेशन पाले जाड़ा एखाद पान पड़ता आवाज ऐकू तो का पाल पाला को ही आवाज ऐकू आला नहीं बट नो साउंड वॉज हर्ड का ऐकू आला नहीं अपने तो आवाज तर त्याची जी फ्रिक्वन्सी होती दैट फ्रिक्वन्सी वॉज लेस दैन ट्वेंटी हर्ड्स ती फ्रिक्वन्सी कि होती ट्वेंटी हर्ड्सपेक्षा कमी होती ती फ्रिक्वन्सी मी आपला जो कान आहे मनसाचा जो कान आहे तो ट्वेंटी हर्ड्सपेक्षा कमी फ्रिक्वन्सी आवाज कि ध्वनि ऐकू शकत नहीं मनुन अ साउंड विथ अ फ्रिक्वन्सी लेस दैन ट्वेंटी हर्ड्स इज कॉल्ड इन्फ्रासोनिक साउंड मजे ज्या आवाजा जी तीव्रता है सॉरी वारंवारिता है फ्रिक्वन्सी है ती ट्वेंटी हर्ड्सपेक्षा कमी आते लक्षा घया लेस दैन ट्वेंटी हर्ड्स तय मनत इन्फ्रासोनिक साउंड मनत काय मनत इन्फ्रासोनिक साउंड मनत हा इन्फ्रासोनिक साउंड मणूस ऐकू शकत नहीं मग हा साउंड को ऐकू शकत साउंड्स विथ अ फ्रिक्वन्सी लेस दैन ट्वेंटी हर्ड्स आर प्रोड्यूस बाय सम एनिमल्स कि आवाज को निर्माण करते वेल्स वेल मसा तैयार निर्माण करते ध्वनि एलिफंट्स निर्माण करता रैनोसर्स गेंड्यासारखे प्राणी अन्फ्रासोनिक साउंड काड़ा कि निर्माण करता आता पहायच है अपने अल्ट्रासोनिक साउंड का पाएच अपने अल्ट्रासोनिक साउंड पहाय है आता अल्ट्रासोनिक साउंड मजे का साउंड विथ अ फ्रिक्वन्सी हाइयर दैन ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्स वीस हजार हर्ड्सपेक्षा जास्त वारंवारते जो ध्वनि है तेल मना चाहिए अल्ट्रासोनिक साउंड पहा कि सोपा है लक्षा ठेवा पहा एकदा मैं संगतो पहा हा ऑडिबल साउंड है श्राव्य ध्वनि है तो मणूस ऐकू शको या फ्रिक्वन्सी लक्षा ठेवा ट्वेंटी हर्ड्सपासन ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्सपर्यंत आता हा है इन्फ्रासोनिक साउंड हा मणूस ऐकू शकत नहीं फ्रिक्वन्सी कसी है ट्वेंटी हर्ड्सपेक्षा कमी लेस ट्वेंटी हर्ड्सपेक्षा लेस है इन्फ्रासोनिक साउंड जो अल्ट्रासोनिक साउंड है ती फ्रिक्वन्सी कि है ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्स मजे वीस हजार हर्ड्सपेक्षा जास्त अल्ट्रासोनिक साउंड मजे ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्सपेक्षा प्लस बरबर दोन आकड़े लक्षा ठेवा ट्वेंटी आ ट्वेंटी थाउजंड बरबर ट्वेंटी पास ट्वेंटी हर्ड्सपर्यंत को ध्वनि आतो है ऑडिबल साउंड आतो है बरबर आ इन्फ्रासोनिक साउंड कुछ आतो है ट्वेंटीपेक्षा कमी अल्ट्रासोनिक साउंड कुछ आतो है ट्वेंटी थाउजंडपेक्षा जास्त नीट लक्षा गया आता हा जो अल्ट्रासोनिक साउंड है तो आप मणूस तो ऐकू शकत नहीं पोण ऐकू शकत हा साउंड डॉग डॉग मजे कुत्रा हा आवाज ऐकू शको अल्ट्रासोनिक साउंड ऐकू शको आ इन्फ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता वेल्स एलिफंट्स राइनोसर्स अल्ट्रासोनिक साउंड को डॉग ऐकतो कुत्रा ऐकतो बरबर आता पुढ़ पहूया फाइंड आउट शोधा कि अधिक महति मिलवा देर इज इवाइडन्स दैट एलिफंट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर डिस्टन्स अप टू टेन किलोमीटर यूजिंग इन्फ्रासोनिक साउंड इन इन ऑडिबल टू अस एलिफंट जे हैं ना तो एकमेक दह किलोमीटरपर्यंत कम्युनिकेशन करू शकत कशाच सहाय्या इन्फ्रासोनिक साउंड 
कशाच्या साह्याने इन्फ्रासोनिक साऊंडच्या साह्याने आणि हा जो इन्फ्रासोनिक साऊंड आहे तो आपण ऐकू शकत नाही पण ते हत्या ऐकू शकतात इट इज ऑल्सो बिलीव्ह दॅट डॉग्स अँड अदर ॲनिमल्स कॅन रिसीव अल्ट्रासोनिक साऊंड सिग्नल्स इन ॲडव्हान्स ऑफ ॲन इम्पर इम्पेंडिंग अर्थक्वेक पहा इन्फ्रासोनिक साऊंड एलिफंट इन्फ्रासोनिक साऊंडच्या साह्याने ते कम्युनिकेशन करतात आणि अल्ट्रासोनिक साऊंड जे आहेत की जे अर्थक्वेक भूकंपाच्या वेळी असे ध्वनी निर्माण होतात ते ध्वनी कोण ऐकतं डॉग सारखे ॲनिमल ऐकतात म्हणजे भूकंपाची कल्पना त्यांना आधीच होत असते अशा पद्धतीने हे तीन प्रकार होते ऑडिबल साऊंड की जो ट्वेंटी ते ट्वेंटी हर्ड्सपर्यंत ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्सपर्यंत त्याची फ्रिक्वन्सी असते त्यानंतर आहे इन्फ्रासोनिक साऊंड ट्वेंटी हर्ड्सपेक्षा लेस आणि अल्फ अल्ट्रासोनिक साऊंड म्हणजे ट्वेंटी थाउजंडपेक्षा ट्वेंटी थाउजंड हर्डपेक्षा जास्त आता पहा हे जे आता जो आपण सायन्स शिकतो ना मित्रांनो त्याचं प्रत्येकाचं कुठं ना कुठंतरी ॲप्लिकेशन झालेलं असतं या सायन्सच्या रूल्सचा कुठेतरी वापर झालेला असतो त्याचप्रमाणे ह्या अल्ट्रासोनिक साऊंडचा सुद्धा यूज झालेला आहे कशात यूज केला जातो पहा त्याचं टू क्लीन डेलिकेट ऑर्नामेंट्स अँड टायनी पार्ट्स ऑफ अ वॉच जे नाजूक दागिने आहेत तसेच घड्याळाचे जे डेलिकेट पार्ट्स आहेत सूक्ष्म भाग आहेत टायनी पार्ट आहेत छोटे छोटे घटक आहेत ते अल्ट्रासोनिक साऊंडच्या साह्याने क्लीन केले जातात अजून कुठं यूज केला जातो त्याचा टू ऑब्झर्व इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आपल्या शरीरातले भाग पाहण्यासाठी म्हणजे आपले इंटेस्टाईन हर्ट वगैरे पाहण्यासाठी अल्ट्रासोनिक साऊंडचा वापर त्या मशीन्समध्ये केला जातो त्यानंतर अजून कुठं केला जातो अल्ट्रासोनिक साऊंडचा यूज टू डिटेक्ट ट्युमर्स इन द ब्रेन मेंदूमध्ये जर गाठी वगैरे झाल्या असतील तर त्या ओळखण्यासाठी अल्ट्रासोनिक साऊंडचा वापर केला जातो अजून टू डिटेक्ट फॉल्ट्स इन अ मेटल धातूमधील दोष ओळखण्यासाठी अल्ट्रासोनिक साऊंडचा वापर केला जातो पुढे फाय इन रडार सिस्टीम रडार सिस्टीममध्ये वापर केला जातो अजून टू किल सर्टन मायक्रोब्स अँड इन्सेक्ट्स छोटे छोटे जे सूक्ष्मजीव आहेत त्यांचा नाश करण्यासाठी किंवा त्यांना मारण्यासाठी ह्याचा वापर केला जातो अल्ट्रासोनिक साऊंडचा पुढे सोनार सोनार सिस्टीम म्हणजे काय आहे पहा साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग ही सिस्टीम कशासाठी यूज केली जाते टू लोकेट द सी बेड ऑर द पोझिशन ऑफ अ शिप म्हणजे स जहाजाची स्थिती ओळखण्यासाठी किंवा समुद्राचा तळ किती दूर आहे हे ओळखण्यासाठी या सोनार सिस्टीमचा की जी अल्ट्रासोनिक साऊंडवर डिपेंड करते त्याचा वापर केला जातो अशा पद्धतीने मित्रांनो हा लेसन या ठिकाणी संपलेला आहे याच्या एक्झरसाईजची लिंकसुद्धा मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे थँक्यू